ในทางวิทยาศาสตร์มนุษย์เราขาดอาหารได้นาน10วันก่อนที่จะค่อยๆหมดแรงอวัยวะภายในพังไปทีละส่วนและเข้าสู่สภาวะวิกฤตมนุษย์ขาดน้ำได้เพียง 4-7 วันเท่านั้นซึ่งจะเริ่มหน้ามืดตามมาด้วยการล่มสลายของอวัยวะภายในและตายจากไปนี่คือเรื่องจริงของชายชาวเอลซาวาดอร์ที่ลอยคว้างอยู่กลางทะเลบนเรือประมงลำเล็กไร้หลังคาขาดน้ำและอาหารยาวนานกว่า14เดือนสิ่งเดียวที่เขามีคือความหวังและศรัทธาซาวาดอร์อัลวาเรนกาเกิดเมื่อปี1975ที่ประเทศเอลซาวาดอร์ในครอบครัวชาวไร่และต่อมาอัลวาเรนกาก็ย้ายมายึดอาชีพชาวประมงที่หมู่บ้านคอสตาอาซุนในประเทศเม็กซิโกวันที่17พฤศจิกายนปี2012อาวาเรนกามีกำหนดออกหาปลาในทะเลน้ำลึกซึ่งจะต้องออกจากฝั่งไปพอสมควรและอยู่กลางทะเลติดต่อกันนาน30ชั่วโมงโดยเป้าหมายคือจับปลาฉลามและปลาดาวสิ่งผิดปกติอย่างแรกของทิปนี้คือคู่หูของอาวาเรนกาที่ออกเรือด้วยกันประจำลาป่วยทำให้เขาต้องติดต่อหนุ่มน้อยวัย23ปีที่มีประสบการณ์เดินเรือไม่มากนักชื่อเอเซเคลคอโดบามาเป็นผู้ช่วยแทนในตอนแรกคอโดบาออกอาการลังเลเพราะพายุกำลังตั้งเขาแต่ด้วยความต้องการเงินเขาจึงตอบตกลงและทั้งคู่ก็ออกเดินเรือเรือที่ใช้ในการทำประมงครั้งนี้ยาว7เมตรลักษณะคล้ายเรือแจวไม่มีหลังคาไม่มีไม้พายใช้มอเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อนบนเรือมีเพียงอุปกรณ์ตกปลาถังน้ำแข็งไว้แช่ปลาและวิทยุสื่อสารธรรมชาติดูจะเป็นใจให้ชาวประมงทั้งสองมากทีเดียวหลังจากที่ออกเรือมาไกลาจากชายฝั่ง120กิโลเมตรและง่วนกับการหาปลากันทั้งคืนพวกเขาก็ได้ปลาเตรียมลำเรือน้ำหนักรวมเกือบ500กิโลกรัมก่อนจะงีบหลับเอาแรงรอกลับบ้านในตอนเช้าอาวาเรนกาตื่นก่อนพอรู้สึกถึงความเปียกตามร่างกายฝนเทลงมาอย่างหนักคลื่นลมแรงขึ้นเรื่อยๆเขารีบปลุกคอโดบาเพื่อประเมินสถานการณ์จนสุดท้ายก็ต้านแรงธรรมชาติไม่ไหวทั้งคู่จำต้องทิ้งปลาทั้งหมดลงทะเลเพื่อให้เรือเบาที่สุดและเร่งเครื่องเต็มสปีดฝ่าพายุกลับเข้าฝั่งเมื่อมองเห็นภูเขาบนฝั่งและเหลือระยะทางอีกเพียง24กิโลเมตรจะถึงชายหาดแต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลกเครื่องยนต์ตัวจิ๋วของพวกเขาพังเพราะความเสียหายจากพายุและไม่มีอะไรใช้พายได้เท่ากับตอนนี้หนทางรอดเดียวของพวกเขาคือการวิทยุขอความช่วยเหลืออาวาเรนกาวิทยุหาเจ้านายของเขาเพื่อแจ้งพิกัดเจ้านายรับสายและเขียนมันลงกระดาษอย่างรวดเร็วแต่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรหยุดยัง้งคนที่กำลังดวงตกได้เลยก่อนที่เขาจะบอกพิกัดสีหลักสุดท้ายวิทยุก็มาแบตหมดเสียอีกชาวประมงสองคนที่ไร้ทางช่วยเหลือตัวเองนั่งมองภูเขาบนชายฝั่งค่อยๆเล็กลงเล็กลงจนกระทั่งรับสายตาไปเพราะลมพัดเรือของทั้งคู่ออกสู่มหาสมุทรแปซิฟิกณเวลานั้นไม่มีใครรู้ตำแหน่งของพวกเขาแน่ชัดด้านเจ้านายก็สั่งระดมทีมค้นหาเต็มพิกัด3วัน3คืนแต่ก็ไร้วี่แววและสุดท้ายก็ต้องยกเลิกไปเนื่องจากมีงบอยู่จำกัดเวลาผ่านไปเพียง5วันสเสบียงทุกอย่างก็หมดเรือลำน้อยถูกพัดด้วยลมพายุไปไกลชายฝั่งถึง450กิโลเมตรก่อนที่จะหยุดนิ่งทิ้งทั้งคู่ไว้ในมหาสมุทรอันเวิงวางตำแหน่งที่พวกเขาอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกนั้นถือเป็นเส้นทางเดินเรือที่ไม่ค่อยมีคนใช้กันรวมถึงทั้งสองคนไม่มีปืนยิงพูเพื่อส่งสัญญาณทางเดียวที่จะทำให้คนเห็นได้ก็คือโบกมือแต่กระนั้นเมื่อดูจากภาพใหญ่แล้วพวกเขาก็เป็นเพียงจุดเล็กๆที่ยากจะสังเกตเห็นดังนั้นตนคือที่พึ่งแห่งตนทั้งคู่โชคดีเจอขวดพลาสติกลอยอยู่กลางทะเลจึงเก็บมาใช้รองน้ำฝนไว้ดื่มส่วนเรื่องอาหารพวกเขาไม่มีอุปกรณ์อะไรสักอย่างเพื่อตกปลาจึงต้องรอให้มีนกหรือปลากระโดดขึ้นมาบนเรือจึงจะมีกินสักมื้อหนึ่งไม่รู้เดือนรู้เวลาวิธีเดียวเพื่อคลายเครียดคือนั่งคุยกับอีกคนดูปลาหรือไม่ก็นอนซึ่งดูจะเป็นวิธีที่ดีเพราะไม่เสียพลังงานมากนักเวลาหนึ่งชั่วโมงคงยาวนานเหมือนหนึ่งวันสำหรับคนทั้งคู่เวลาผ่านไปหลายวัน
อาวเรนกาและคอโดบาได้เรียนรู้วิธีหาอาหารอาวเรนกาสามารถจับปลาเต่าและแมงกะพรุนได้ด้วยมือเปล่าและเก็บเศษพลาสติกที่ลอยอยู่ในน้ำมาใช้พวกเขาต้องดื่มน้ำจากน้ำฝนที่ตกลงมาแต่ก็มีบ่อยครั้งที่ต้องดื่มเลือดเต่าหรือปัสสาวะของตัวเองผ่านไปสี่เดือนในที่สุดคอโดบาก็สูญสิ้นความหวังเขาเริ่มป่วยจากการตอมใจและอาหารเป็นพิษซึ่งทำให้เขาปฏิเสธที่จะกินอาหารและค่อยๆตายจากไปกลายเป็นเพียงศพบนเรืออาวเรนกาพยายามอย่างยิ่งเพื่อยื้อชีวิตเพื่อนของเขาแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้มากหลังจากที่คอโดบาจากไปสีวันตัวเขาเองก็คิดจะฆ่าตัวตายให้พ้นดิบากกรรมแต่รอดมาได้เพราะความรักในพ่อแม่และความศรัทธาในพระเจ้าอาวเรนกาปล่อยศพเพื่อนให้ลอยไปในมหาสมุทรหลังจากที่ตายได้6วันตอนนี้เหลือเพียงเขาคนเดียวแล้วมันยิ่งยากกว่าเดิมถึงสองเท่ากับการต้องสู้เพียงลำพังวันใดท้องฟ้าแจ่มใสเขาก็ต้องเผชิญกับความร้อนระอุของแดดกลางทะเลวันใดฟ้าครึมเย็นสบายก็ขอให้เตรียมใจไว้เลยว่าพายุใหญ่กำลังจะมาและเขาต้องใช้แรงอันน้อยนิดของเขาเอาชีวิตรอดฝ่าพายุทั้งคืนอาวเรนกาเริ่มเรียนรู้การนับวันเวลาโดยสังเกตข้างขึ้นข้างแรมของพระจันทร์จนเวลาผ่านไปได้ประมาณ8เดือนในที่สุดสิ่งที่เขารอคอยก็มาถึงเรือเดินสินค้าขนาดใหญ่สัญจรผ่านมาทางที่เรือของเขาอยู่เขารีบลุกขึ้นโบกมือให้คนบนดาดฟ้าเรือนั้น 3-4 คนอย่างรวดเร็วและทุกคนก็เห็นอาวเรนกาแต่อนิจจาเรือเดินสินค้าลำนั้นไม่แม้แต่จะชะลอดูการอยู่ไปวันๆโดยไร้ความหวังนั้นเจ็บปวดแต่การมองเห็นความหวังที่เฝ้ารอมานานนับปีพังคืนลงต่อหน้าต่อตามันสามารถทำให้หัวใจของคนแตกสลายได้เลยอาวเรนกาต้องเข้มแข็งขนาดไหนจึงจะสามารถกลับมาสู้อีกครั้งและดำเนินชีวิตต่อไปโดยท่องคาว่าต้องรอดซ้าไปซ้ามาสะกดจิตตัวเองอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรแปซิฟิกอันได้ชื่อว่าเงียบเหงาที่สุดจนกระทั่งเวลาผ่านไป15รอบพระจันทร์หรือ14เดือนอาวเรนกาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าและมองเห็นลูกมะพร้าวลอยอยู่เขารู้โดยทันทีว่าถ้ามีลูกมะพร้าวต้องมีต้นมะพร้าวและต้นมะพร้าวต้องอยู่บนฝั่งหัวใจของเขาพองโตขึ้นมาอีกครั้งและผ่านไปอีกไม่กี่วันในที่สุดเขาก็มองเห็นภูเขาอยู่ไกลออกไปวันที่30มกราคมปี2014หลังลอยคอมา438วันอาวเรนกาต้องเผชิญกับการตัดสินใจครั้งสำคัญว่าเขาจะรออยู่บนเรือและหวังให้ลมพัดเข้าหาฝั่งหรือจะเสี่ยงกระโดดลงเรือและใช้แรงที่มีอยู่น้อยนิดจากการขาดสารอาหารว่ายน้ำไปให้ถึงฝั่งที่น่าจะห่างออกไปประมาณ15กิโลเมตรเขาเลือกอย่างหลังและเขาทำได้สำเร็จอาวเรนกาหอบร่างของเขาไปถึงชายหาดก่อนจะได้รับความช่วยเหลือจากชาวบ้านในหมู่เกาะมาแชลซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านที่เขาจากมาถึง 10,000 กิโลเมตรครอบครัวของอาวเรนกาต่างดีใจที่เขารอดมาได้โดยในตอนแรกพวกเขาเข้าใจว่าอาวเรนกาได้ตายกลางทะเลไปแล้วหลังได้รับความช่วยเหลือและรักษาตัวอยู่11วันในโรงพยาบาลอาวเรนกาก็มีสุขภาพแข็งแรงพอที่จะกลับไปที่เอลสวาดอได้อย่างไรก็ตามเขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคโลหิตจางมีปัญหาในการนอนหลับและมีอาการกลัวน้ำทุกวันนี้อาวเรนกาฝังใจและพยายามอยู่ห่างทะเลให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งเชื่อว่าประสบการณ์นี้คงเป็นประสบการณ์ที่เขาจะไม่มีวันลืมอย่างแน่นอน